ഹായോൾ അപ്പം അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷാ കാലഘട്ടം വരാൻ പോവുകയാണ് പരീക്ഷാ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഇതാ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസ് ബോർഡ് എക്സാംസ് ഒക്കെ വരികയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെയും നിങ്ങൾ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന കുറേ പരീക്ഷകൾ വരാൻ പോകുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും ചൂസ് ചെയ്തവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അവരിലേക്കാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ശരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മാർച്ചിന് ശേഷമൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുന്നത് ഏറെ വൈകി തന്നെയായിരിക്കും അതിനുശേഷം നല്ല നല്ല കോഴ്സുകളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അതായത് നല്ല കോളേജുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളും എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുമ്പായി തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ച് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ അലൈഡ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ അലൈഡ് എക്സാം അറ്റ് ഈസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്കീമിൻ്റെ കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പം അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ശേഷം ഒരു മെയ് മെയ് പകുതി കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കീം എക്സാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഈ വർഷം കീം ഓൺലൈനായി നടത്താൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കീം എക്സാം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായി കാണും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക കീം എക്സാം ഞാൻ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകാൻ താല്പര്യം കാണും മെഡിസിന് പോകാൻ താല്പര്യം കാണും ആർട്സ് കോളേജസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ബേസിക് ഡിഗ്രി ആയി പഠിക്കാൻ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫീൽഡുകളിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് ഫീൽഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് റൈഡ് ദിസ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോളേജസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സഹായമാകുന്ന ഒരു പരീക്ഷയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കീം എക്സാം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കീം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷകളാണ് വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം പോലെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് എഴുതുകയല്ല വേണ്ടത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തേ മതിയാകൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിൻ സബ്സ്ക്രൈബ് കീം ചാനൽ അറ്റ് സൈലം കീം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളും കീമുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഓൾസോ ഷെയർ ഇറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഫീൽഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാം എഴുതുക അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോടെക്നോളജി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇങ്ങനെ പല പല ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കോഴ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കീമിൻ്റെ സ്കോറ് അനിവാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കീമിൻ്റെ മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കീമിൻ്റെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് പോയിട്ടുണ്ട
നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിന്റെ സ്കോറും നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ പ്ലസ് ടുവിലെ സ്കോറും കൂടെ മൊത്തം ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫാർമസി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ കീമിൽ സ്കോർ ചെയ്ത മാർക്കിനെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്കുകളായി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഫാർമസിയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോടിലൊക്കെ നല്ല നല്ല ഫാർമസി സീറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവിടത്തേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫാർമസി എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കീമ് എക്സാം എഴുതാം അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഫാർമസി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അതിലേക്ക് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെയാണ് ശരിക്കും കീം എക്സാമിന്റെ എക്സാംസ് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അബ്രിവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് ഷോർട്ടാക്കി കീം എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡിക്കൽ എക്സാം എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാർമസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ആർക്കിടെക്ചറും മെഡിക്കലുമാണ് അപ്പൊ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കോ മെഡിക്കൽ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കോ കീം എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം വരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇനി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് അതായത് നിങ്ങളൊരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ആയുർവേദ സിദ്ധ യുനാനി അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സുകളിലേക്കൊക്കെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കീം എക്സാം എഴുതേണ്ടതായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കീം എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കീം എക്സാം ഫീസ് കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിടണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ അതേപോലെ ആയുർവേദ കോളേജസിൽ ബി എ എം എസും ബി എച്ച് എം എസ് പോലെ ഹോമിയോപ്പതി കോളേജസിൽ ബി എച്ച് എം എസ് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ കീമിൻ്റെ കീമിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സോറി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് മുതലായ എക്സാമ്പിൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെഡിക്കൽക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനത് നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സ്കോർ വെച്ചിട്ടാണ് കീമിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കേരളത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പം ആ ഒരു അത് ആ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നഴ്സിംഗ് ആണ് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശരിക്കും കേരളത്തിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എൽ ബി എസ് ആണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുക അത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു സ്കോറിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് എൽ ബി എസിൽ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ കീമുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല നഴ്സിംഗ് നോക്കുന്നവരിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അനു എന്താണ് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കിടെക്ചർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആർക്കിടെക്ചർ പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നാറ്റ എന്ന പരീക്ഷയാണുള്ളത് ഈ നാറ്റ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അവിടെയും നിങ്ങൾ കീം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ത് ചെയ്യണം കീം എക്സാം എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകത വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് പോയിന്റുകൾ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഫാർമസി ഈ നാല് ഫീൽഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെഡിക്കലും ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കീം എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഫാർമസി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കീമിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതി വെക്കണം അതിൽ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്സിൽ നിന്നും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തുക അപ്പം ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നാല് മാർക്ക് വെച്ചാണ് എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുണ്ടാവുക ബാക്കി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യം മാത്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാത്രം ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കീം പരീക്ഷ അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി ലെവലപ്പ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കുകളാണ് കീമിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു മോഡറേറ്റ് ഈ സി ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ കീം എക്സാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാത്രമായിരുന്നു ആ ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നത് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും എപ്പോഴും കീം എക്സാം ചോദിക്കുക അപ